வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை டிப்ளமோ இன் ட்ரிபிள் இ ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு என்ன செய்யலாம் அடுத்து வந்து நான் ஜாப் பெஸ்டா இருக்குமா இல்ல வேற ஏதாச்சும் கோர்ஸ் என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்றவங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க ஸோ நான் வந்து கிளியரா வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு ஃபைனலா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நீங்க பிடெக் இன் அதே ஃபீல்டில் ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இசிஏ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா பிஏ இன்ஜினியரிங் கூட எடுக்கலாம் செகண்ட் இயர் நீங்க லேட்ரல் என்ட்ரிக்குள்ள நுழைஞ்சிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பிஜி டிப்ளமோ பண்றது ஸோ அதுலயே அட்வான்ஸ்ட் டிப்ளமோ பண்றது நீங்க இன்னும் இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிறதுலயே அட்வான்ஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து பண்றது நல்ல ஆப்ஷனா இருக்கும் அது கூடவே உங்களால முடிஞ்சது அப்படின்னா எம்பிஏ நீங்க பண்ணலாம் எம்பிஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் ஃபீல்டுல வந்து பினான்சியோ இல்ல வந்து நல்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டுல நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் போகும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த பிஜி டிப்ளமோ வந்து எது எதுல எல்லாம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நிறைய சர்டிபிகேட் கோர்சஸ் இருக்கு அதையும் நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க உங்களோட ஸ்கில்ல வந்து நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உங்க டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா டிப்ளமோ படிச்சிருக்கீங்க அடுத்து நீங்க வந்து அதை எப்படி வந்து நம்ம ஃபுல்லா வேல்யபிளா மாத்தணும்னு தான் திங்க் பண்ணும் உட்காந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் இருக்கு அட்வான்ஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸ் இருக்கு ஸோ இது படிச்சிங்கன்னா நீங்க ஏர்கிராஃப்ட் ஏர்லைன்ஸ்ல வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அங்க உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்துல வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கியூட் டிசைன்ல ஏதாவது சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் வச்சிருக்கலாம் இல்லைனா கேட் கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா பண்ணலாம் ரோபோட்டிக்ஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஹார்ட்ஒர்க் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணலாம் அனலாக் சர்க்கியூட்ஸ் டிஜிட்டல் அதே மாதிரி பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு விஎல்எஸ்ஐ சிஸ்டம் இருக்கு எம்பர் சிஸ்டம் இருக்கு டிசி அண்ட் ஏசி மோட்டார்ஸ்ல நீங்க ஸ்பெஷலைஸ்டா ஸ்கில்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் மெக்கட்ரானிக்ஸ்ல நீங்க ஏதாச்சும் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டு இருக்கு சோ இதுல பெஸ்ட் எதுன்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஎல்சி ஸ்கேடா அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர்வைசரி கண்ட்ரோல் அண்ட் டேட்டா அக்விசிஷன் இது வந்து ரெண்டுமே கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இது எப்படி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எல்லா மிஷின்ஸும் ஒர்க் ஆகுது சோ அது அது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தான் இது சோ இதை படிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேஷன்ல போயிடுச்சு ஸோ ஆட்டோமேஷன் போகும்போது உங்களுக்கு ஸ்கேடா வந்து மேண்டேட்ரியா தேவைப்படும் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்க வளர்த்திக்கோங்க அடுத்து என்னன்னா ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் கூட நீங்க பண்ணலாம் இப்ப வந்து அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்ட் அப்ளையன்சஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் டிவி ஏசி அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் பெரிய பெரிய எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இல்ல ஜென்ரேட்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட ஒரு ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் நீங்க படிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா அதுல நீங்க ஓன் பிசினஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சர்வீஸ் மாதிரி வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு டிப்ளமோ கோர்ஸே போதும் பிளஸ் நீங்க இந்த வந்து ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம் படிச்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிஎல்சி சிஸ்டம் இல்லைன்னா ஸ்டாடா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நீங்க படிச்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஓன் பிசினஸ் குள்ளையும் நுழையலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் இபில ஒர்க் பண்ணலாம் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல ஒர்க் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இனிஷியலா நல்லா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டிப்ளமோ இன் ட்ரிபிள் இ படிச்சவங்க இனிஷியலா உங்க சேலரி கம்மியா தான் இருக்கும் அதை பார்த்து என்னடா இப்படி இருக்கு நம்ம அடுத்து என்னாச்சு டிகிரி படிக்கலாமான்னு நீங்க வந்து இல்ல ஒரே கன்ஃபியூஸ்டா வந்து நினைக்காதீங்க கவலையே படாதீங்க இனிஷியலா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்கேடாவோட டிகிரி ஸ்டேடா ஒரு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் வச்சிருக்கீங்க அதே மாதிரி டிப்ளமோ இன் ட்ரிபிள் இ மட்டும் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட சேலரி வந்து டுவெல் தௌசண்ட்ல இருந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி இப்போ உங்களுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி இருக்கு பார்க்கவே நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் தாராளமா எடுத்து தந்துருவானுங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்கில்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல பிஎல்சிசி பிஎல்சி வச்சிருக்கீங்க சர்க்கியூட் டிசைன் உங்களுக்கு தெர
அந்த ஹார்ட் ஒர்க் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்க சோ சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் மட்டும் நீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து எழுபதாயிரம் வரைக்கும் நீங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும் முடியும் பெர் மந்த்துக்கு சோ ஆட்டோமேஷன் எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு இருக்கு அப்ப ஸ்கேடா பிஎல்சி வந்து ரொம்ப மேண்டேட்டரியா தேவைப்படும் சோ அது நீங்க பண்றது பெஸ்டா இருக்கும் கூடவே இந்த சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க பண்ணலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷனே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வெறும் த்ரீ டேஸ் கோர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஒன் வீக் கோர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து சிக்ஸ்டி அவர்ஸ் கோர்ஸ் நீங்களே அவர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வந்துக்கலாம் அது மாதிரி வந்து டென் டேஸ் கோர்ஸ் பிப்டீன் டேஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இதுதான் வந்து அதோட சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இலகுவா இருக்கு இந்த கோர்சஸ் இந்த சர்டிபிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நீங்க பழகிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சர்டிபிகேஷன் தந்துருவாங்க அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடட் பெனிஃபிட் தான் சோ பிஎல்சி வந்து பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்ல உங்களுக்கு முடிஞ்சு போயிடும் ஜஸ்ட் எயிட் அவர்ஸ் பெர் டே வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் த்ரீ டேஸ்ல முடிக்கிறதா இருந்தா இல்ல நான் போர் அவர்ஸ் தான் வருவேன் அப்படின்னா பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஸ்கேடா வந்து முடிக்கும் போது இன்ட்ரடக்ஷனுக்கே டென் டேஸ் ஆயிடும் சோ டூ வீக்ஸ் டைம் வந்து தேவைப்படும் சிக்ஸ்டி அவர்ஸ் கோர்ஸ் சோ அந்த மாதிரி இப்ப வந்து எவ்வளவு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒன் ஆர் டூ பிஎல்சி கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் படிச்சுக்கிட்டு பிளஸ் ஒரே ஒரு ஸ்கேடாவோட அந்த ஸ்கேடா டைப் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட்ல இருந்து ஆறாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு பிஎல்சி சிஸ்டம் டைப்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி டூ ஸ்கேடா டைப்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகும் சோ இது மாதிரி தான் அதிகம் ஆயிட்டு இருக்க அதிகம் ஆகும் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லா இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் வந்து சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிஎல்சி வந்து சொல்லி கொடுத்துருவாங்க டூ டு த்ரீ ஸ்கேடா டைப்ஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடவே பேனல் டிசைனிங் ஆட்டோ கேடு டிசிஎஸ் மோட்டார்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் இது வந்து டுவெண்ட்டி இருந்து தேர்ட்டி ஆகும் இந்த இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆகும் இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களோட கிரேட வந்து உயர்த்தும் நீங்க எங்காவது பிளேஸ்மெண்ட் போனா கூட இவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் வந்து நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்றத காமிச்சு கொடுக்கலாம் சோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆடட் அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நீங்க என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணலாம் அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியர் ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ கவர்மெண்ட் செக்டர்ல எக்கச்சக்கமான முக்கியமான செக்டர்ல இந்த ஐடி டிப்ளமோ இன் ட்ரிபிள் யூ வந்து எடுக்கிறாங்க சோ எந்தெந்த செக்டர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் இருக்கக்கூடிய இபி போர்டில் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் எடுக்கிறாங்க அதே மாதிரி என்டிபிசி ல வந்து டிப்ளமோ ட்ரெயினருக்காக எடுக்கிறாங்க சிபிடபிள்யூடி வந்து ஜூனியர் இன்ஜினியருக்காக எடுக்கிறாங்க அதே ஒண்ணுமே <laughs> தெரியாது <laughs> சோ நீங்க முயற்சி பண்ணாதான் வந்து அடுத்து வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து தெரியும் இல்லன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது சோ அதை கவனமா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் உங்களோட முயற்சி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டுல வந்து உங்களை எடுக்கிறாங்க டெல்லி மெட்ரோ ரயில்ல வந்து இந்த டிப்ளமோ இன் ட்ரிபிள் இய வந்து நிறைய ரெக்ரூட் பண்றாங்க என்ஐடிஸ்ல ஐஐடிஸ்ல எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய காலேஜஸ் அப்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை சோ அங்கெல்லாம் கூட பெஸ்ட் நீங்க அங்க போலாம் வந்து அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்த்துக்காக வந்து நிறைய பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவாங்க சோ அங்க அதே மாதிரி மேங்களூர் ரிஃபைனரி அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ்ல உங்களுக்கு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி லிமிடெட்ல அதே மாதிரி பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவி மிஷினரி வச்சு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஜே ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல்ஸ் சீமன்ஸ் இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெவி மிஷினரிஸ் சோ அதுக்கு தேவையான கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்